வணக்கம் நண்பர்களே Facebook ஃபேக் ஐடிக்களை கண்டுபிடிப்பது எப்படி நான்கு முக்கிய விதிகள் இந்த நான்கு விதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் நிச்சயமாக ஃபேக் ஐடிகள் எவை என்று நீங்கள் இனம் காண முடியும் இதில் முக்கியமானது இந்த நான்காவது விதி எனவே தொடர்ந்து இறுதி வரை பாருங்கள் இதுவரை இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது விட்டால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பயன் தரும் விடயங்களை தரும் எந்த ஒரு செயலுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருப்பதை போல பேக் ஐடிகளுக்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது இவை பொதுவாக அரசியல் காதல் காமம் பணம் பறித்தல் பிடித்த நடிகருக்காக கிரிக்கெட்டுக்காக என்று பல்வேறு பட்ட காரணங்கள் இருக்கின்றன பேஸ்புக் ஆனது மூன்று மாத கால இடைவெளியில் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு பில்லியன் பேக் ஐடிக்களை அளித்திருக்கின்றது ஆனாலும் கூட பல்வேறு பட்ட பேக் ஐடிக்கள் இன்னமும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன அவற்றை எப்படி கண்டுபிடிக்க போகின்றோம் என்பதுதான் இந்த வீடியோ சிறு நண்பர்களே இந்த பேக் ஐடிகளை கண்டுபிடிக்க நான்கு விதிகளையுமே நீங்கள் பரீட்சித்து பார்க்கும்படி கேட்டுக் கொள்கின்றோம் ஒரு விதியை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு தீர்மானிக்க வேண்டாம் நான்கையும் பரீட்சித்து பார்ப்பது நல்லது சரி முதலாவது விதி பிரதான தகவல்களில் குழப்பம் இருந்தால் ஐடி இதோ அண்மையில் நாம் கண்ட ஒரு ப்ரொஃபைல் இது கொழும்பு இந்து கல்லூரி ஆண்கள் பாடசாலை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இது ஒரு பெண்ணின் ப்ரொஃபைல் அது மட்டுமல்லாமல் எழுத்து பிள்ளைகளும் இருக்கின்றன எனவே நண்பர்களே ஒன்றுக்கு பின் முரணான தகவல்கள் பிரதான தகவல்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் இது பேக் ஐடி என்று தீர்மானிக்கலாம் இரண்டாவது விதி குடும்பத்தினரோ நண்பர்களோ எவ்வித தொடர்பும் இல்லாமல் இருந்தால் பேக் ஐடி நண்பர்களே எம்மை அடையாளப்படுத்துவது யார் என்று சொன்னால் உறவினர்கள் நண்பர்கள் குடும்பத்தினர் போன்றவர்கள் தான் எம்மை வெளியுலகுக்கு அடையாளப்படுத்துகின்றார்கள் குடும்பத்தினரோ நண்பர்களோ எவ்வித டேக்கும் செய்யாமல் இருந்தால் அல்லது மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் உங்களுக்கு வருகின்ற அந்த ரிக்வெஸ்டுக்கு இடையில் எந்த விதமான மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்லாமல் இருந்தால் அல்லது குறைவாக இருந்தால் நீங்கள் பேக் ஐடி என்று கண்டுபிடிக்கலாம் இதோ இந்த ப்ரொஃபைலை பாருங்கள் ஜஸ்மின் ஜெஸ்மி என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது இவருக்கு உறவினர்களோ நண்பர்களோ யாரும் இல்லை இந்த பெண்ணை யாருமே டேக் செய்யவில்லை இதில் காணப்படுகின்ற புகைப்படங்கள் கூட ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தம் இல்லாத புகைப்படங்களாக காணப்படுகின்றன மூன்றாவது விதி நீண்ட காலமாக எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டியோ போஸ்டோ இல்லாமல் இருந்தால் நீங்கள் பேக் ஐடி என்று கண்டுபிடிக்கலாம் நண்பர்களே பொதுவாகவே பேக் ஐடி வைத்திருப்பவர்கள் தங்களது ஒரிஜினல் ஐடியும் வைத்திருப்பார்கள் எனவே பேக் ஐடியை கொண்டு நடத்துவது இவர்களுக்கு சிரமமாக இருக்கும் எனவே தான் இவர்களது பதிவுகளில் போஸ்ட்களில் இடைவெளி ஏற்படுகின்றது உதாரணத்துக்கு இந்த ப்ரொஃபைலை பாருங்கள் வித்யா ராஜா இவர் முற்று முழுதாக பிரீத்தி ஜிந்தாவின் புகைப்படங்களை தான் வைத்திருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டுக்கு பின்பு எந்த விதமான பதிவும் இல்லை அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஒருவரது <laughs> ஒருவருக்கு மிகச்சிறந்த அடையாளம் ஆனால் அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது இது உண்மையான புகைப்படம் தானா என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பது அதற்குத்தான் இரண்டு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன ஒன்று டின் ஐ வெப்சைட் இதோ இந்த வெப்சைட் டின் ஐ வெப்சைட் அல்லது கூகுள் இமேஜ் சர்ச் ஏனென்றால் கூகுள் இமேஜ் சர்ச்சில் எல்லா தரவுகளும் வெளியிடப்படுவதில்லை அதே போன்று இந்த டின் ஐயிலும் எல்லா தரவுகளும் வரும் என்று சொல்ல முடியாது எனவே இரண்டையும் நீங்கள் பயன்படுத்துவது நல்லது இந்த வெப்சைட்களுக்கு சென்று இதோ இந்த அப்லோட் பிக்சர் என்பதன் மூலமாக நீங்கள் புகைப்படம் கொடுத்து கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம் இந்த புகைப்படம் யாருடையது என்று சரி இப்பொழுது இந்த ப்ரொஃபைலுக்கு செல்வோம் இது ஜஸ்வினி சிவகுமாரன் என்ற பெயருடைய ப்ரொஃபைல் பார்க்கும் பொழுது சாதாரணமாக ஒரு பெண்ணின் ப்ரொஃபைல் போல தான் தெரிகின்றது எந்த விதமான சினிமா நடிகையின் படமும் இல்லை போவிக் யூனிவர்சிட்டியில் படித்திருக்கின்றார் எனவே பார்க்கும் போது சரியான ப்ரொஃபைல் போல தான் இருக்கின்றது ஆனால் இப்படியான ஒரு சந்தேகம் உங்களுக்கு வருகின்ற பொழுது இதை இந்த படத்தை நீங்கள் சேவ் செய்து கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு சின்னாய் வெப்சைட் அல்லது கூகுள் இமேஜ் சர்ச்சுக்கு சென்று இந்த படத்தை இப்பொழுது நாங்கள் அப்லோட் செய்து பார்ப்போம் பாருங்கள் எத்தனை எத்தனை சர்ச் ரிசல்ட் வருகின்றது என்று பதினோரு வித்தியாசம் வித்தியாசமான வெப்சைட்களில் இதோ இந்த வெப்சைட்களில் எல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த படம் வெவ்வேறு பெயர்களில் அதிலும் கூகுள் சர்ச்சில் போய் பார்த்துக்கள் என்று சொன்னால் லிங்க்டினில் இவருக்கு என்று வேறு வேறு பெயர்களில் ப்ரொஃபைல் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் கிம் ஹோட்டலில் இவர் வேலை செய்வதாக எல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இது ஒரு ஃபேக் ப்ரொஃபைல் இந்த படத்தை பல்வேறு இடங்களில் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் எனவே நண்பர்களே இன்னொரு முக்கியமான விடயம் உங்களது சகோதரிகளின் உங்களது 
நண்பிகளின் புகைப்படங்கள் கூட இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படக்கூடும் எனவே எதற்கும் ஒரு முறை கூகுள் இமேஜ் சர்ச் அல்லது சின்னாய் இமேஜ் சர்ச்சில் அவற்றை பரீட்சித்து பார்ப்பது மிக்க நல்லது எனவே நண்பர்களே இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களிடத்தில் ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள் அவர்களும் பயன்படட்டும் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையா சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்